Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer wöchentlichen Zeitreise zurück zu den Anfängen der großen Humor- und Kleinkunststars Österreichs. Eine junge Maturantentruppe mischte Mitte der 80er Jahre die heimische Kabarettszene ziemlich ordentlich auf. Unter dem Namen Schlabaret zeigten sich spätere Stars wie Alfred Dorfer, Roland Dürringer, Andrea Händler und Reinhard Nowak, was die damals junge Szene zu bieten hat. Das erste Programm unseres heutigen Abends wurde 1992 für den damaligen Videokassettenvertrieb aufgezeichnet, aber nie im Fernsehen gesendet. Es trägt den Titel Sein und Schwein und ist ein bisher kaum gesehenes Stück heimischer Kleinkunst. Und im Anschluss, nicht weniger unterhaltsam, die Bundesheersatire Atompilz von links. Viel Spaß mit Schlabaret. Hallo, Fräulein. Okay. Wann geht's denn los? Um acht. Hoffentlich. Hoffentlich. Na, hoffentlich. Na, bist du gewesen. Na, ja. Na, bist du gewesen. Okay, ja. Ja, so, Prost, Papa. Na, hast du das nicht gesehen? Na ja. Du musst erst ein bisschen herrichten. Na ja, wenn du das hier oh, herrichtet? Na, ja. ich sag, dass da gibt's auf der Sichthose. Auf der Straße denkst du, bitte, was willst du mit der? Na, ich stell's einmal vor, und das ist wirklich schön. Rote Strapste eine raus und eine Stegelschuhe. Ah, jede kannst du da herrichten. Man kommt auf Feuer. Ah, also komm, es gibt schon Krampen, aber was zu. Ja, gibt's komm, auch. Vergiss es, ne? Krampen ist Krampen, aber. Halt Müll. So, meine Herrschaften, beruhigen wir uns dann bitte. Kommt's. Beruhigung und allgemeine Bitte, ihr wisst genau. Es ist knapp vor zehn. Und um 10 sind alle ausnahmslos in den Betten. Gilt auch für dieses Komikerzimmer. Gell? Ihr wisst, das ist nicht meine Idee, das ist eine Notwendigkeit der Schichursordnung. 22 Uhr ist eben Nachtruhe. Gell? Das gilt auch für dich, Wagner. Wagner, bitte hilf in die Mitschauern ein. Komm, Tempo, 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 bitte. Ja? Meine Herrschaften, ich sage es euch gleich, im Guten. <lacht> Ich habe heute die Gang auf sich. Ich möchte wissen, was da dämlich zu grinsen gibt, ja? ja. Nochmal! Schundheftel weg! Wenn ich im Zimmer bin, bist du vollkommen verblödet! Übermut, geht ja kein bisschen zu gut, gell? Er braucht den Schlaf, seid nicht blöd, ja? Morgen ist ein harter Tag, die schwarze Piste, und also da, da geht es Ihnen unter, da möchte ich also, bin ich froh, dass ich mal einen Dienst habe, ja? Sagen wir es so. Wagner, ich bin die Pyjama-Hose. <lacht> Grinsen einstellen, überfällen, na bitte. Geraucht wird nicht. Sollte ich trotz dieser Warnung den Gestank bis auf den Gang hinaus hören? Setzt es was? Ja? Alkohol ist überhaupt kein Thema. Wir sind alle Sportler und dementsprechend verhalten wir uns auch bitte. Ja? Ich möchte wissen, was wieder zum Grinsen ist, Überfällen. Aha. Du grinst immer so dämlich. Was ist mit dir? Hast du eine Banane da quer geschluckt oder was? Ist was? Na, da, sag mal, was ist? Was, was, was lachst du mich so blöd an? Tropft man was weg, kriegt man was raus oder wie? <lacht> Hab ich eine Laufmasche? <lacht> Pass mal auf, Überfälle. Ich vertrage dieses dämliche Gegrinse nicht. Gut, oh, bitte. Ja, wenn du nicht gut. Mein Vater war ja bereits bei mir in der Sprechstunde. Grinst auch immer so dämlich. <lacht> anscheinend in der Familie liegen, nicht? <lacht> also, ihr seht auch, ich habe Humor. Am Schick ist das immer ein bisschen lockerer, gell? So, aber jetzt ist wirklich, jetzt ist wirklich genug. Jetzt bitte, ja, Wagner, du hilfst endlich in die Pyjama hose hinein. Das ist ja keine Lebensaufgabe, bitte seid bitte. Ich sag's euch im Vertrauen, ihr habt ein Pech. Ich habe das Zimmer genau über dem von Herrn Fachbürger Schmidl. Und ihr wisst ja, mit dem Schmidl ist nicht gut zu essen. Also Kirschen essen mit dem Schmidl ist 
Ich möchte meine Ruhe haben vom Schmiedel. Ihr wollt eure Ruhe haben vom Schmiedel. Das sitzt beim selben Boot. Ja? Machen wir es so. Ihr seid brav im Zimmer und ich bin brav am Gang. Ja? Machen wir das so. Gut. Wirklich, bitte seid's. Gut, meine Herrschaften, dementsprechend will ich ja keine angenehme Nachtruhe. Gell? Und Wagner! Ratsch, rauf in die Dämliche Laut. Das gibt's ja nicht hier. Ich will wieder noch was sagen. Oh, schön, Stöberta. Psst. Geschlecht, sag mir, wo er das bitte. Oh, bitte, der Feind. Das Fenster auf, das gibt's ja nicht. Einen Moment einmal, bitte, die Fenster bleiben zu. Ich glaube, die möchte nicht den Urreif auf die Knochen holen am Schiff. Oh, schön, bitte, ich will schlafen. Selber. Husch. Husche. Ja, genau. Sind wir lieber ruhig und vernünftig, weil sonst gehen wir echt auf den Urhandscheißler vom Schmiedel heute. Ja, wirklich. Freunde, mir ist fad. Ja? Na und? Hm. Ja. Magi, weißt du, was du bist? Nein. Schwuli. <lacht> Bin aber kein Schwuli. Na klar, bist du ein Schwuli. Oh, ein Schwuchtel. <lacht> Aha, weißt du, du bist ja ein Du bist ein, ein Ober, ein Ober. Nuchi bist ja, du! Warte, du Na, warte, ich hole den Bolz in die Gold! Pass auf, du! Du hast ja nicht so schön, das heißt nach der Ruhe. Möchte wissen, was es zu so grinsen gibt? Wagen wir die Hose rauf. Ich möchte nicht mehr auf den Gehänge. <lacht> Überfänger. Da wache ich oder träume ich. Da gibt vielleicht einen Doppler weg, wenn ich im Zimmer bin. <lacht> ich warne euch, Freunde der Blasmusik. Ich möchte ihn nicht mehr hören. Wenn auch etwas Scherz. Falls wir in der Nacht aufs Klo gehen, dann höchstens um zu urinieren. <lacht> Ich hört mich ja bis auf die Bergstation, also. <lacht> Möchte ich nichts mehr hören, alles klar, wunderbar. Nachtruhe. Ich höre euch auch grinsen, wenn ich umgedreht bin. Ich bin nicht so dämlich, wie ich aussehe. Und darum bin ich auch Lehrer geworden, also. Möchte ich nichts mehr hören. Wunderbar. Morgen <lacht> schwarze Piste. <lacht> Na, sehr super. Na, das habt ihr jetzt davon. Ich habe ich eh gleich gesagt, dass wir nur Anscheister kriegen, wenn sie so deppert auf jetzt, bitte. Das Schmiedel ist das Urpopschloch, bitte, das gibt's nicht. Ja, aber echt voll gut, aber da willst du dann nur mehr kommen. Nee. Bin ich eh schon mit den größten Volltrottel im Zimmer. Genau. Nein, ich aber auch, bitte. <lacht> ja, das Schmiedel ist aber echt eine volle Feinzeln und Gustl, wirklich wahr. Am liebsten hätte ich mich voll, was er nicht gesagt hat. Geh du! Ja, ja. Bei uns ist der Koscher, und jetzt geht er wahrscheinlich rauf zur Frau Facher in Erdl und tut es ein bisschen puttern. <lacht>
Ich mache euch auf eine ist klipp und klapp. Ich mache euch darauf aufmerksam, dass das Betrag hier auf dem Schieber sich sowohl auch im Gesamten auf die Leibes, also sehr wohl auch auf die Betrag, es kann sich, es kann sich auswirken. Ich sage mal, Wagner, was ist mit dir da? Bitte, bist was du verrückt? Was ist los in diesem Zimmer? <lacht> Nichts, Herr Kollege, es wird nur der Wagner ausgegriffen. <lacht> Ich kann nicht träumen. Ich bin auf einem Skikurs oder einem Schwulenhaus. Jawohl, wo befindet sich denn eigentlich der Fachherr Schmieler? Ragnar, wenn das so ist, dass du dich gerne ausgreifen lässt, komm raus auf den ja, Gang. Blitz, nimm deine Polster mit, komm raus. Fachlehrer Albert hat die Gangaufsicht, die werdet euch sicher sehr gut verstehen. Ich begrüße Sie, liebe Zuseher, sehr herzlich zu einer neuen Folge unserer Serie Was so kreucht und fleucht. Heute wollen wir uns mit einer Spezies beschäftigen, die genauso gefährlich wie drollig wirken kann, nämlich dem menschlichen Männchen. Die Natur in ihrer unendlichen Fantasie hat uns zahlreiche Untergruppen des Mannes beschert und hier haben wir auch schon die erste. Es ist ein gut aufgelegter, fröhlicher, beim Weibchen sehr beliebter Zeitgenosse, das Sunnyboy-Männchen. Scheiße! Hier schließt sich unser Kreis und wir kehren zurück zum sogenannten Dämi-Männchen, das wir am Anfang des heutigen Abends im Schikus-Schlafzimmer schon belauscht haben. Diese Spezies ist relativ häufig in unseren Breitegraden, weshalb wir es nun genauer beobachten wollen. Meist hat es ja keine hohe Lebenserwartung. Die wenigen Exemplare, die den harten Alltagskampf überstehen, schlagen sich dann aber meist bis in hohe Führungspositionen in staatlichen Institutionen durch. Wagner! Sie fallen mir für den Schicker schon zum zweiten Mal sehr unangenehm auf. Stimmt das, dass Sie gestern aus dem Sesslicht gebrunzt haben? <lacht> Das ist sehr richtig, aber das waren nur seine Hits, das war eh nicht ernst gemeint, das war nur ein Spaß. Und außerdem haben wir die anderen dafür in Jager die bezahlt. Mhm. Dummerweise haben sie einen der hiesigen Gemeinderäte getroffen. War. Und das habe ich aber vorhin nicht gewusst, dass es ein Gemeinderat ist. Ich habe schon einmal mehr gelacht, Freund der Blasen, sie. Zum Beispiel gestern auf der Piste habe ich sie beobachtet beim Stemmschwung. Hm. Gelenkig wie ein Kachelofen. Na, da kann ich aber nichts dafür bieten. Das sind diese unmöglichen Schischme, das ist Plastikklumper, das ist Neumann, das ist so steif. Ohne, da bin ich viel gelenkiger. Gut, Tag. Bleib noch zwei Minuten stehen, dann gehst du ins Zimmer zurück, aber ich möchte nichts mehr hören. Haben wir jetzt verstanden? Ja. Wunderbar. Gut. Und noch etwas, Wagen, ich möchte das tun. <lacht> Wach ich oder träume ich war? Weiß ich nicht. Sie haben einen Film am Rücken. Wer war das? Kann ich leider nicht erkennen. Aber Herr Fache, ich glaube, Vater, das hat mir jemand hinten drauf gepickt auf dem Zimmer, bitte. Ach so, ja. ich habe mir gedacht, das war bei dem Jäckchen schon dabei. Nein, Herr Fache, bitte, das ist kein Jäckchen. Das ist ein Pyjama-Oberteil. Hier ist es ein Jäckchen, weil es vorne einen Zipferschluss hat. Dann ist es ein Jäckchen. Aber so ist es ein Oberteil. Ja, das ist so, so ein Schwetter auf der Art. Das ist, ja, das, ist, ja, das, ist, das ist sportlich, elegant, bequem, alles zu gleich. Ja. Ja, den habe ich von meinem Papa bekommen. Nämlich. Ah, ja? ja, der hat den schon ausgetragen. Ja? Also, ich ich habe ihn dann nämlich fast die gleiche Größe zufällig. Mhm. Ja. Ja. Ich mein Papa ist nämlich bei der Post. Also. Ja, ja, ich komme auch einmal zur Post. Das ist schon fix ausgemacht, aber nur intern. Wissen Sie? Na gut, Wagner, wenn es so, so ist, dass du zur Post kommst, dann ist das Jäckchen egal. Es Wagner. ist kein Jäckchen. 
Du musst dein Äußeres verändern, dann wird es das Innere vielleicht ein bisschen nachziehen. Hm? Hier, probier mal dieses Jäckchen. Außerdem musst du als vernünftiges Essen, ich sehe dich mit Gummibärchen und Kohleschwangen herumlaufen. Schau mich an. Müsli stärkt dir diesen schönen Body. Also, jump in so die Chicky. Was? In ihr Jäckchen? Nein, ist das nicht urverschwitzt? Ich meine. Also, na gut. Ja, so. Jetzt mach ich ein paar Schritte, Freund, der Blasen sich. Aber flut. Einfach so? Einfach so. so. Na, wunderschön. Hör mal eins auf Bergtour, Wagner. Wie Sie bei den Mädchen haben wollen, haben wir es verstanden? Nein, das erste Mal hätte ich jetzt lieber ein Moped. Aber auf einem Moped kann man nicht sitzen wieder auf, auf dem Schleifstein, ist das klar? Ja, da ist was Wahres dran. That means, ich komme in zehn Minuten wieder, damit ich einen sportlich federnden Wagen davon gesehen haben. Wir es verstehen? Ja, das kann doch kein Problem sein. Und den Bimmel gebe ich dem Fachlehrer Albert auf die Tür. Ich glaube, das passt. Ist in Ordnung? Der Fachlehrer! Was ist los, mein Junge? Der Polster geht mit. <lacht> haben wir uns verstanden? Genossen haben zu diesem Zeitpunkt bereits spezifische, zutiefst männliche Interessen. <lacht> Bist du geliebt? Ja, war nicht schlecht, bitte. Super! <lacht> bitte komm her, Gutl, von hinten schaut das einmal auf. Oh. Das ist Gestö, ha? Das ist ein Gestö. Uh. Da geht man gleich drin, von wo? Ja. <lacht> Haben wir auf der Rum einander rein? Ist die Spiegel? Nein, extrem geil. Ist du? Alle, alle, glaubst du, bloß den, bloß den? Na, geh halt auf die Koffer, bitte. Na, bitte. Die Asiaten, die bloßen das Scheiße an. Die haben die Wahl schon probiert. Haben wir auf der Rum einander rein? Na, fein. Mörderisch. Da hast du mich hier gefällt, so. Ja, da hast du dich. Ja, bist du. Der Prüfer, der Prüfer. Ich hör dem auf, hey, Gustl, drei Uhr. Gustl, Gustl, wie's? Geht schon 3000 Kilometer um, das gibt's ja nicht hier. Wurscht, bitte. Am Hause von hinten, bitte mit 180er Porsche. Bitte, du siehst ja gut. Das ist super. Nein, das ist super. Wutz, wutz, geht dir. Vor 82. Das ist super. Auf der Höhenstraße. Muss mir einmal auf. Ich bewege von meiner Lederjacken. 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 Ich bewege was muss da stehen bis in März? <lacht> Nein, mein Garage kann ich nicht stürmen, meine Frau, die Helga hat den Schuss, die ist eifersüchtig aufs Motorrad. <lacht> Ich 
Nie ma sa ani veľa z nebrúca. Si ja vás vyvá fejlna. Iliu. Na tým videom aj tri fíš, jak mechte. Si ja vás vyvá tak nôh. Kojde hýt ho. Wo ist du li? Ja, wir sind leider nicht auf und zu. Super, ja. Na ja, fickt momentan ja. echt die Ärgsten selber. Ja, was hat zum Rauchen da? Was zum Rauchen, ja? ja. Ist ja Gift da, oder was? <lacht> Nein, ich treffe mich nur mit ein paar Freunden, da möchte ich nicht blöd auffallen. Nein, so, jetzt, jetzt, jetzt. Ja, schau mal, nimm mal ein Augefall. Hab's gesehen? FC der, ja, man hat schöne Sieges, glaubst du, die Blast? <lacht> ja, das ist ein Tausender. Ja, so, ich so. Super. Und mich? Hm? Nein! Ja, wo ist es? Das ist ein Brotzigkeitgier. Das ist sowieso. Na, geh schlecht, du bist der Ärgere. <lacht> ja, die muss ja das Urknödel gekostet haben. Das ist sowieso. Eine volle Tausend. Boah, ja, das ist schon super. Und wie geht das so? 110 Meter Ersten auf der Lachsenburg. <lacht> <lacht> ich schlecht, ich tue ja rein, Dreher, bitte. Wo <lacht> der Zinn der Komi, die Ersten, das ist schon richtig. Na, bitte. Ich kenne mich ja auch aus. Ja, die hatte ja. sechs Gänge. Ja. Die ging ja 660. Ne? <lacht> Ich habe auch einmal eine gehabt. Wo ist denn eine? Ja, nein, eine Postlerbuchen. Ja, ja, aber eine, aber pass auf, nicht der normal. Na, la, was lachst du? Der reden ja schneller jetzt. Ja, eine Werksbuch. Ja, von der Post, vom Papa organisiert. Bitte. Ja, voll aufgeblasen. 59 Kubik. Super. Das war die Hölle. Du, wenn ich angeschmalzt habe, dann waren die Furchen im Asphalt. Mörderlich. Aber wenn du so ein Treiber bist, sitzt du mir auf. Ja, sitzt du auf. Ja, sitzt du auf. Ja, sitzt du auf. Blöd, jetzt hab ich die enge Hose an, sonst gern nicht wirklich. Du bist der Mann, du bist der Lulu. Sitzt du auf. Nein, jetzt, jetzt, jetzt. Ich hab die Traum, wenn ich jetzt. Ja, hier. Na, geh bitte. Fällt das um, oder? Ja, in der Kuh. Geh leichtig. Hier, hier, hier. Hier, hier. Na, Moment. Moment, was ist denn? Was? Das ist aber komisch. Sie ist verkehrt um den Trottel, ha? Ach so. Den gibt's aber nicht mehr. Ich hab mir gleich gedacht, so ganz ohne Tacho, das wäre ja so blöd. <lacht> so ist schon super. Oh. Wahnsinn, 280. Ja, das geht, was? Hä? Na bitte, ist erfinden. Nee. Hier ist jetzt viel zu hart, bitte, wenn man anbremsen, das stempelt ja voll, bitte. Ja, bitte. Braucht der Motorrad oder braucht der Sitzgruppen? Was ist das? Ja. Du auch, weil ich noch ein Gift aufrufe. Nein, du, überfällig. Oh. Äh, wenn ich jetzt schon oben sitze, wie schaut es aus mit einer kleinen Proberunde? Ja, Nur zum Essen und vor, bitte. Diesen da. Ja, ja bitte. Bitte, bitte, nur, nur, nur kurz. Und bitte. Für eine Schein, ha? Ja, ja, ja. So ja. 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 Ich war aber schon achtmal beim Amtsatz, das geht dann auch schon, bitte. Ja. Ja. Frieden nicht im Schnellsteck, gell? Nein, danke, keine Sorge, ich geh mich eh voll aus. Ja, danke. Ich hab auch bei dir echt ein Wahnsinn. Na, da werden sie jetzt deppert schon. Moment, was muss ich da? Start? Aha. Wer hinten ist eh nix, ist alles nur vorne. Start. Tschüss. Tschüss. Wow. 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 Und wieder stehen wir am jungen Grab eines offenen Mannes. Ja, wir alle trauern um ihn, die Trauergemeinde, die Eltern Friedrich und Hermann, die Hermine. Sie wollen eine kleine Fußnote eingehakt werden. Wir sehen hier das Pfarres Männchen. Die Wissenschaft ist aber seit Jahren vergeblich auf der Suche nach dem Pfarrers Weibchen. Manche Kollegen vermuten ja, 
dass das Fassmännchen ein geschlechtsloses Wesen sei. Ich persönlich tendiere mir zur Ansicht, dass es seine Fortpflanzung ganz im Geheimen betreibt. Wie oft musste ich über den kleinen Willi Wagner schmunzeln, als er einen Gorgonzola mit in den Sonntagsgottesdienst nahm, um, wie er sagte, den Geschmack der Hust etwas aufzubessern. <lacht> Jetzt äh, hat ein Ölfleck auf der Südostangente diesem jungen Leben ein Ende bereitet bei Tempo 170. Wir alle hoffen, dass seine Seele mit derselben Geschwindigkeit <lacht> ja, ähm, hinauffahre zu Christus, unserem Herrn. Du mal ein bisschen beten dafür. Und äh, das wäre es dann im Sinne. Amen. <lacht> Voll auf die Kosch <lacht> Bitte, wer war der Letzte? <lacht> Wagner, ist, Wagner ist der Name, bitte. Können Sie mir vielleicht... Ich weiß auch nicht... Ist das alles nur Unfall oder ist das Gebisch da, bitte? <lacht> Gut, Moment, entschuldigen Sie. Guten Tag, bitte eine Frage. Sind Sie von hier? Ja, es ist nämlich so... Mein Name ist Wagner ja. und ich soll mich irgendwo melden. Und ich weiß nicht wo. Wagner? Ja, bitte. Das sind wir ja schon 59 Tage gekommen. Wo waren wir Bursche, hä? Ja, bitte, da kann ich aber nichts dafür, wie die blöd ist, wie die Wiederbelebungsversuche, ja. so lange herumtun, bitte. Okay, Maria Magdalena, äh, kannst du die deutsche Reisegruppe übernehmen, die vom Flugzeugabschluss? Bist du drin? Danke. Und äh, dreh vielleicht das Hintergrundgeräusch ab. Das ist wie beim Pillar da. Danke. So, Wagner. Ja, bitte hier. Beruf? Beruf? Ja, also Beruf. Äh, bin ich eigentlich jetzt intern fix zur Post gekommen geworden, wenn es gewesen wäre? Ja. Das ist schon ausgemacht, aber ja. in habe ich noch vom Papa gelebt. Ah, ja. Sagen wir die Liebsten. <lacht> Na, Sie brauchen da aber nicht blöd die Kuh aufreißen, bitte. <lacht> Wie ist hier mir überhaupt noch von Ihrem Papa profitiert? Ich hab Sie gleich erkannt. Sie sind eh der Dienst der Terror. Na, da. Na, da aufgehängt mit dem ja. Papa, der. Ja. Aber ich muss Ihnen sagen, so jetzt mit den kürzeren Haaren und ohne den Vollbart, das passt Ihnen schon viel besser. Ja. Sicher, die Hochzeit ist jetzt ganz einfach vorbei. <lacht> Aber ihr Papa ist schon nur super. Ja. Sie ist immer so gekümmert und so. Ja. Oh ja, ist schon nicht. Hm. Meine ist auch super, der ist bei der Post. Ah ja? Ja. Hm. Na gut, vielleicht habe ich ab und zu eine Ohrfeige von meinem Papa bekommen, aber mein Gott. Ich bin ihm dankbar für jede gesunde Hauswatsch, wenn mir jetzt auch nichts geschadet. Hm. Nicht? Ja. Meiner wieder ein bisschen senil in letzter Zeit, aber das kriegt man bei Kunden nicht so mit, wer ganz gute Werbeleute hat. Zum Beispiel der Blade da, der Unsympathler, wie heißt der? Äh, Grenn oder so kann das sein, ja? ja der hat zwar ideologisch mit uns nichts zu tun, aber ist ein guter Werbemann, ne? Ja. Gut, danke. Wie war das mit dem Unfall? Plötzlich! Doch, also ja. bitte, das war die erste Aktion seit langem. Ja? Moment, das muss ich Ihnen voll schildern. Ja? Müssen Sie sich vorstellen, ja? Ich fress volles Rohr auf der Autobahn, ja? Ja. Also 2,60 Kilo, was die Gurke hergibt, ja? Gib ihr, ja? Und auf einmal kommt mir ein Öfel entgegen. Mhm. Bitte, ja. mich reiß um, ja? Über den Elfleck auf die andere Seite von der Autobahn drüber. Mhm. Ja, voll samt der Maschine mit, ja. Ich hab eh geglaubt, ich bin Glieder, ja. Mhm. Also, ich mein, bin ich dann eh. Ja. Aber, mhm. Und auf einmal kommt mir ein Post aus der Pussy ja. 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 Da hab ich voll der Quer geschnupft. Ja. ja. Aber ich muss sagen, ich habe auch gerade das Urglück jetzt im Unglück gehabt, dass der Papa nicht im Bus gesessen ist. Weil sonst hätte ich jetzt den Uhr anscheißen im Nachhinein zu Hause noch auch, ne. Mhm. Und was war das für Maschinen? Ah, das war eine, eine Yamaha 1000 ja. FTD Genesis Exa. Was? Die offene Version? <lacht> ja, ohne Dach. <lacht> ja, na fein. Und äh, wo ist das jetzt, dass wir das ausprobieren können? Na, ja. die ist jetzt, jetzt. Ach so. 
Ja, ungefähr wird sie sein in der 12. Reihe vom Postautobus. Also, mit dem Schwung, was ich da eingeschlagen bin, bitte. Aber ich glaube, viele ausprobieren, ich meine, sie ist schon ein bisschen materialisiert jetzt, gell? Wagner, sie sind mir Sorgen, auch, gell? Zuerst kommen sie zu spät, dann lassen sie die Maschine unten. <lacht> Hey, das ist eh schon so ein Tag. Ich lasse extra eine Maschine abstürzen vom Neckermann, weil mich die geile Stewardess interessiert. <lacht> ah, was passiert? Sie ist die Einzige, die überlebt. <lacht> das wäre aber nicht das Schlimmste. Die Tragödie ist, was mache ich jetzt mit 300 Pifke? Ne? <lacht> In dieser letzten Szene wurde bereits der Vater-Sohn-Konflikt angerissen. Dankenswerterweise wurde mir das Material dafür von Forscherkollegen zur Verfügung gestellt. Wir zeigen Ausschnitte von Laborexperimenten des Herold Lenkten Instituts der Willi Forst Forschung der Ingmar Bergmanns Mörebrot Stiftung Wien der Operateuren und bittet den ersten Film starten würde. Ja, das ist unser kleiner Harry. Er träumt von einem Leben auf der See und zieht sich jeden Tag im Hafen die schönen Schiffe an. Oh, die schönen Schiffe! Hallo Matrose! Hallo Kapitän! Ach, ist das Leben hier schön! Oh Gott, schon zu spät! Harry hat den Termin beim Papa beschwitzt. Ihr teilt Tempo. Rehrst die Fotos! 
Walter! Grüß dich, so ein! Wo hast du wieder Wöl dann, ha? Oh, ich rede doch nicht! Aber man hat den Biker hoch vom Radl gefetzt! <lacht> Hast du den Hof übernimmst? Hast du den Hof übernimmst? Ja! Gehst du mal ab in den Stadt und sagst, dass du das bist, der was das kriegt, was ich nicht will. Vater! Ja! Ich kann den Hof nicht übernehmen! Warum denn nicht, du Krasser? Red nicht so von deinem eigenen Fleisch und Blut! Den stuhe ich gut nicht! Warum? Ich kann es nicht tun. Oh. Es ist eine Berufung, Vater. Oh. Ja, gestern. Ja. Da war ich wieder drum. Am Berg. Beim Mattel drum. <lacht> Und auf einmal habe ich es gehört. Engelchöre haben gesungen. Der Zofen war. <lacht> Und ein ganz grilles Licht habe ich gesehen, ein Schein. Und mit Reise stand, leibhaftig vor mir, heilige Jungfrau. Und Gerät hat zu mir. Und dann eine ganz eine Siesse, eine ganz eine liebliche Stimme hat sie gesagt. Sepp, hör zu! <lacht> In die Stadt sollst du gehen. Musikant sollst du werden. Musikant? Du kannst doch nicht einmal einen Traum mehr holen. <lacht> das ist dein Vater. Ich hab's ja gleich probiert. Den Huber bewahren. Seit Huber die Stimme der Dreist mir hoch. Und spüle es auch noch. Das ist gewiss. Der Hof wird verfolgt. Die Heinz und dann der Durst. <lacht> und dein Schaf nicht ganz traurig sei, dass du immer da bist. Ja, Vater. Es tut mir doch selber in der Seele weh. Oh, bist doch du schuld. Hättest du halt bloß du mit meinen Brüdern davor gejagt. Es ist blöd, wenn zum Ocken und zum Möchten haben sie noch mehr angeschickt als Polizei. <lacht> Es tut mir leid, da kenne ich quasi mit. Ich muss meinen Weg gehen. Ja. Für gut. Hey! Ja. Ja, Sakra! Was ist denn das? Früher von der Luisa hin zum Einheit bauen, sie schreibt, dass ich einen Bus zum Schädel drücken. Ist wahr? Ja! Brief! Ja! Von der Luisa! Ja! Von der deiner Luisa! Ja! Vater, ich riech schon wie's fischelt. Red nicht so! Aber sag du mir, wieso in Gottes Namen hast du den Todeferstel gekriegt? Ja, nein, ich heiße auch Sepp. Aber beim Feinstel hat's gemeint, sie will den Jängen. Das kann ich ja nicht verdenken. Ja, wenn das so ist. Ja, oh! Eine blöde Geschichte. Ja, oh! Vater! Ja! Ich bleib da! Es ist recht! Ich heirate die Aloysia vom Fleck weg! Ja! Und ich übernehme den Hof und die Jungfrau soll mich. Versündigen sollte ich mich nicht. Ja! Lass mich in der örtlichen Bloßkabine ein, sonst wird auch recht tun, Vater. Ja, die brauchen einen, an der Traum mit Zart, seitdem es Baum nicht grauen geht. <lacht> Sven? Ja, Vater. Ich habe zu reden mit dir. Ja, Vater. Du weißt ja, wie stolz ich auf dich bin. Ja, Vater. Du hast diese Prüfung mit einer Auszeichnung bestanden, dass er gleich versucht. Ja, Vater. Dafür danke ich dir. Bitte, Vater. Ich habe es aber auch nicht anders von meinem Sohn erwartet. Ach, Ach das Meer. Ich es liebe. Es ist so groß und doch so nass. <lacht> Sven? Ja, Vater. Ich habe eine kleine Überraschung. Ist nicht wahr, Vater. Doch, 
Als Zeichen meiner persönlichen Anerkennung und Würdigung einer wirklich hervorragenden Leistung ja. habe ich mit Herrn Professor Walde dort gesprochen. Du kennst ihn? Ja. Den von den staatlichen Schrottwerken? Ja. Er hat für dich einen Posten reserviert. In der Exportabteilung. Ich gratuliere dir, Junge. Das äh, freut mich, aber das kann ich nicht annehmen, Vater. Keine falsche Bescheidenheit, Junge. Nein. Ich werde ins Ausland gehen. Urlaub? Für immer, Vater. Eine Überraschung für mich. Mein Sohn geht ins Ausland. In solchen Momenten, da wünschte ich manchmal, mich hätte es erwischt bei diesem größten. Ja, Vater. Nein, nein, nein. Und nicht deine Mutter. Ich weiß, ich bin schuld, bin einfach über diese rote Ampel dahin gefahren. Jetzt kann ich es nicht mehr ändern. Sven? Ja, Vater. Du weißt ja, wieso meine Gesundheit bestellt. Das Herz wird immer schwächer. Die Hand immer kürzer. Die Leber immer härter. Aber nein, es geht mir dabei gar nicht so um mich. Es geht mir um Philipp. Meinen Dobermann Rüben. Wer wird ihn füttern, wenn ich nicht mehr bin? Ich kann ab und zu ein Frohlich schicken, das ist kein Problem. Das ist sehr zuvorkommend von dir. Gut. Und was, wenn man überhaupt noch fragen darf, hat mein Herr Sohn so tolles im Ausland? Ich werde ein Möbelhaus eröffnen. <lacht> Mit typisch ein schwedischen Möbeln teurer als sonst und doch etwas geschmackloser. <lacht> Ein Möbel. Junge, was für eine Schnapsidee. Du kannst doch nicht an meine Laubsäge halten. Ich bitte dich. Ich habe mir gedacht, dass sich die Kunden die Möbel selbst zusammenbauen. <lacht> Zeig mir das Land mit diesen Idioten. Möbel selbst zusammenbauen. Junge. Wieso tust du mir so etwas an? War ich nicht immer gut zu dir? Ja, Vater. Sven? Ja, Vater. Habe ich gar nicht erwähnt, dass das Gehalt bei Professor Waldegard 20.000 Kronen monatlich betragen wird? 14 Monate. <lacht> Nein, das <lacht> Hast du nicht erwähnt? Habe ich nicht? Nein. Wie dumm von mir. Wie dumm. Ah, nein, ich kann, uh, ich kann das Projekt auch sauber machen. Nein, nein, ich lasse es sauber machen. Ich lasse es Junge, ich bin nicht. Das ist bestimmt ein Flop. Nein. Ich möchte nicht, dass du meinetwegen auf etwas verzichtest. Nicht deinetwegen. Ups. Ich danke dir. Weißt du nicht, was du mir für eine Freude machst? Und ich sage dir, Junge, eine weise Entscheidung deines Herzens. Wenn du ein Möbelhaus eröffnet hättest, ach, das wäre sicher ein unmögliches Möbelhaus geworden. <lacht> Nun wollen wir uns, liebe Zuseher, dem nächsten Thema zuwenden, der Brunftzeit, die beim Männchen vom 1. Jänner bis 31. Dezember andauert. Grüße. Hallo. Wie bin's? Ritschi. Bitte? Ich arbeite da, ja? Ja, sicher. Hey, am selben Gang, ja, drei Büro weiter vorne. Ja. Habt ihr schon ab und zu gesehen am Gang da hinten, Schawenzel? Na ja. Da kommt Freude auf, Frau Meierhuber. Na, Spatz beiseite. Ich bin's auch. 
Ich habe jetzt wirklich ein kleines Problem. Bei mir drüben im Büro sind momentan alle Leute und überlasst. Ich dürfte jetzt ganz kurz und keck von Ihnen aus telefonieren. Wie klar? Danke. Zuckermaus. <lacht> Wenn man eine Frau aufreißt. <lacht> Das Blech weg. Ah, ah unter Tipps, die Sie bestimmt noch nicht kennen. Redewendungen für die Disco. Du siehst so aus, als könntest du einen Trink gebrauchen. Ja, ja. Super. Frau Meyerhofer, Frage! Ich glaube, es sind jetzt schon fast drei Wochen bei uns in der Firma, oder? Ich glaube, sie werden fällig. Also, meines Erachtens, es wäre vielleicht fällig, dass wir beide da mal was schnattern gehen miteinander. Ich kenne zum Beispiel einen kleinen Inder. Freude, Frau Meier. Okay, anders mal. Klar, auf alle. Ich meine, ich möchte nicht pushen. Noch nicht. Okay, aber äh, Frau Meierhofer, ich darf schon irgendwann einmal Ihren Apparat benutzen, oder? Den da. Alles klar. Dankeschön, Frau. Du siehst so aus, als könntest du einen Trink gebrauchen. <lacht> Baby. <lacht> Du, was ich mach mal drei Viertel hoch, der passt mir ganz gut. Bin ich wer? Oh! Hoppala! <lacht> ich bin da offensichtlich falsch verbunden, gell? Da ich mir da beim Tastendings tipps da. <lacht> Man tipps, ja. Nein, ich wollte den Holoschowski verzeihen. Bitte? Ah, ey? Da schau ich ja. Was für eine süße Stimme ist denn am Ende von der Leitung, ha? <lacht> Die Birgi. Hallo, Birgi. <lacht> da ist der Ricardo Marone. Ja. Guter Freund von Franz. Ich meine, der ist sicher schon viel von mir erzählt, oder? Noch nicht? Na ja. Muss ich noch was erzählen? Nein, nicht am Telefon. <lacht> nicht am Telefon. Live, ha? Na, ich kenne zum Beispiel den kleinen äh, Italiener. <lacht> äh, bitte? Aber wo ist der Franz? Ist der Hamas? So, das ist etwas Andreas, natürlich. <lacht> Zum Telefon mit dem Chef, gell? Und plötzlich, Gas, Gas, danke. Du siehst so aus, als. Oh, Scheiße. Du hast einen Trink gebraucht. Bibi, Bibi. Hallo, Franz, da hat er sich keiner. Grüß dich, Richie, du. Du, wer war denn das? Was? Ach so. Na ja, erst, nicht schlecht. Die trofft ja schon am Telefon entgegen, bitte. <lacht> ja. Und wie ist? Ach so. Na ja, dann hat sie mir auch noch übrig, gell? Nein, ich wollte nur fragen, ob du mich da wirklich ins Kakadu hast, ja? Na, na, geh, Lara, sicher. Na, keine Sorge, der Ritsche knickt schon eine. Zucker süß. Dann wünsche ich dir was, gell, Franz? Was denn? Problem, Problem, Triplem, gell? Okay, ja. Du, Franz, was? Da ist ja nichts Hohes, gell? Okay, ja. ja. Für dich! Sie sagen, das können Sie einen Trink und einen Lokalwechsel gebrauchen. Schatz,
Ich glaube, du bist Trabels Glatzenschlumpf. Ein Soda Zitronen, bitte. Gibt's nicht? Haben wir einen doppelten Bourbon, aber in einem Glas, ja? Klaus, sag mal, wer ist denn die Blonde da hinten? Nicht schon. Die Blonde. Da. Ja, und? Griffig? Gut. Machst du mal einen kleinen Amaretto? Dosenöffner? Danke. Du siehst so aus, als könnte ich einen Trink gebrauchen. <lacht> Guten Abend. Sie sitzen da so eins und verlassen. Ah, warten Sie auf jemanden? Na? Da ist er. Ich habe Ihnen einen Trink mitgebracht, was Süßes. Übrigens, ich heiße Richie. Wie? Jacqueline? Oh. Das klingt ja fast wie. Angelique. Ich will nicht, ob ich Feuer habe? Ja, in mir. Übrigens, ich heiße heiß. Heiße heiß. Sag einmal, Jacqueline, jetzt, wo wir uns schon so gut kennen, äh, würde ich gerade einen Lokalwechsel vorschlagen. Na ja, ich kenne da zum Beispiel einen kleinen Österreicher. Der hätte sehr viel Freude mit dir. Ja, wir können auch zu dir gehen, kein Problem. Also, gehen wir. Entschuldige, du bei mir ist leider nicht zusammengeräumt. Junggeselle. Outlaw. <lacht> mein Reich. 130 Quadratmeter. Da hinten ist die Küche. Selten benutzt. 
aus für Besuch. Dann kocht's. <lacht> Und dann hinten ist mein Freizeitraum. Schlafzimmer. Ah, dein Vater? Dein Freund? <lacht> Bin ich nur ein Abenteuer? <lacht> Ich geh mich frisch machen. Sippi, sippi. Ja, bitte schön, Glin. Das Ballzimmer ist dritte Ampel rechts. Ja, gleich nach vorne, okay? Mach dich frisch. Ich bin schon. Du hast einen wunderschönen Ali, Bert. Eins, hoppala, warte mal. Eins, zwei, nein, ist aber nicht wahr. Einer. Und noch ein Lediger, na geh, ich will den Kopf lassen. Warte, wo haha, warte, ich rufe noch einmal noch. Wie ist das hier, Rich? Ah, ja, haha. Fünf, sechs, acht, die zehn, elf, da komme ich durch. Hallo, Jacqueline, schon frisch? Bitte? Na ja, ich mein, was soll's? Ah, sind meine Kinder, ist du? Zeit mit diesen. Ah, wie hast du es denn du lieber? Mit Feeling? Oder sicher bloß? Ich meine, ich beiß drauf. Also, noch nicht, aber. <lacht> Bitte? Ach so! Aha, Haut auf Haut. Okay, na ja. Du bist aber schon negativ, oder? Na ja, ich muss glauben, nicht? <lacht> Falsche Größe. <lacht> Na ja, Jacqueline. Hat dir schon jemand gesagt, was für entzückende. Waschbocken du hast? Na ja, gehen wir's an. Zwei paar tanzen schon. Ins Büro komme ich immer zu spät. Na ja, Jacqueline, ich habe das auch besprochen, gell? Ja, das ist mir vielleicht eine von deinen Unterhosen bohren. <lacht> Entschuldigung, mit kurzer Gehen einen Sprung in die Küche. Hol mir eine Dose Red Bull. Und dann zweiter Durchgang, alles klar? Was noch einmal? Ja, Freitag, da hätte ich Frühschluss. Ich muss ja dringend gewesen sein, dass du mich da in der Mittagspause ins Café rausholst. Was gibt's denn? So was ist rum, bitte. Gibt's nicht? Hallo, grüß dich, Servus. Ja? Jacqueline, grüß dich, Richard, da, du. Äh, ich rühre mich wieder mal, gell? Ja, ich wollte mal was besprechen mit dir unter vier Augen. Äh, dann rufe ich auch an. Äh, sag einmal, Jacqueline, du wirst ja sicher bemerkt haben, dass es mit uns beiden also jetzt nicht mehr so äh, funkt. Hä? So nah habe ich nicht bemerkt. Aha. Mhm. Äh, ja. Wurscht. Äh, auf jeden Fall, ich, ich möchte nur sagen, ich glaube, dass es für uns beide sicher von Vorteil ist, wenn man das Ganze. Stornieren, hm? Aha. Ich meine, ich muss das sagen, ich finde es eigentlich sehr, sehr leimend, von mir ist das einfach so so. Ja. Aber, ich meine, kennst du mich so bin ich, gell? Ich bin ein ehrlicher Alter vor der Eisenbahn drüber. Da. Hoffentlich bald. Ja. Und, ja, das war jetzt aber schier. Na geh. Siehst du, das wollte ich vermeiden, da unter der Gürtellinie, was soll das? Hm? Ja. Ich möchte, dass wir jetzt irgendwie im Bösen auseinandergehen. Ich möchte ja überhaupt nicht auseinandergehen. <lacht> ja, das glaube ich schon, aber das spielt es nicht, gell? Du, na komm, wir sollen Freunde bleiben. Hm? Wir haben so viel Gemeinsames miteinander und äh, zum Beispiel den Herr ja. Vieh wieder rekordet. Ja. Äh, apropos, da wollte ich dich eh fragen, da wirst du ja sicher die eine Hälfte nicht leisten können, gell? Ja. Okay, da, da, da möchte ich mich selber ein bisschen unterstützen, ja? ja. Klar, da, da was ich, gebe da. 400 er gehört mir. Ah, du. Ja. Hm. So, bis am Freitag fahren wir zu Hause? Ja. Ja, super, bis am Nachmittag auch da? Nein. 
Ah, gut, dann komme ich so gegen 16 Uhr vorbei. Ja. Äh, legst du mir bitte den Wohnschluss und die Tiertacken und den Rekorder stellst du irgendwo hin und die legst dann die Teile und chillen am Tisch, okay? Ja. Gibt es vielleicht, vielleicht einen anderen Mann in deinem Leben, vielleicht aus der Frauengruppe? Hey, hey, hallo, hallo. Weg vom Gast, du. Nein, es gibt niemanden. Ja, du das so in dir da. Das was soll das? Ich meine, du. du na wirklich, du, also ehrlich, du hast das jetzt. Ist nur so, ich habe momentan echt hier nicht viel. Ich, brauch, ich merke einfach, dass ich irgendwie viel Zeit für mich selber brauche, ein bisschen für meine Persönlichkeit. Also, ja, ja dann in der Pudel muss ich einen Service beim Auto machen. Und, ja, <lacht> ja, also, jetzt haben wir die Hydraulikstelle eingegangen und irgendwie ist es nicht mehr da, ist es zahm, du, ja. ja. Aber eins ist auf jeden Fall so. Wie gesagt, also ich glaube, das äh, glaub, Schilling ist auch bei ja, ja. äh, Du bist schon anders als die anderen. Das ja. heißt, äh, das war jetzt nicht ich mein, ja, die ja. anderen, aber ja. auch menschlich war er ziemlich. Ja, äh, <lacht> ja ich bin wurscht. Freitag, 16 Uhr, ja. bitte vergiss nicht auf den Schlüssel. Okay, ja. ja. Na gut, wie geht's dir sonst? So, super, super. Na, siehst du, na, ist die Hauptsache. Gell? Also dann, gell? Und Steffel. Okay. Fiti! Naja. Wir können ja Freunde bleiben. <lacht> Erika, hallo! Erika, ein bisschen. Bitte ruf in der Firma. Die machen sich sicher schon furchtbar Sorgen um mich. Ich kann nicht mehr kommen, weil es ausgeschlossen ist. Bin total bedient. Erika, hallo! Ich kann euch da Kugel um die Zeit. Wo ist er? Oi, 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 Sie wird schon wieder ins Lächerliche gezogen. Sie zieht es schon wieder ins Lächerliche. Da schwitzt ein bisschen der Teppern. Die werde ich werde nicht immer erhöhte Temperatur. So. Das Loch wird gleich vergehen. Erika, hallo. Könntest du mal aus deiner Küche raus? Komm und die ein bisschen kümmern erst. Nicht wohl sein. Schick mal einen Michi runter, bitte. Das sollen wir ein paar Illustrierte holen. Hallo. Aber noch vor dem Vormittag, wenn man es leicht geht. Jo. Was? Was heißt das in der Schule? Das. Das ist. Ah, das ist meine Familie. Genau so. Ich da kannst krepieren, der geht in die Schule. <lacht> Sieh da, die wollen nur mal an der Kuchen, das ist das. Also wirklich, du. Da fragst du dich. Aha. Da bummst du dich. Erika! 39,2 bitte! Na, mein Lieber, wenn das so weiter steckt, hat mein Vormittagsfilm Luca mal 42. <lacht> Wird er nicht mehr gewieselt. Oh, ey. Na, mir geht's wirklich gar nicht gut. Erika, hallo, hörst du? Wo bist du? Kümmer dich bitte! Du, hallo! Du hast mir bitte Medikamente statt überprüfen. Erika! Ja, was fehlt das alles aus der Apotheke bitte? Ja. Aber Erika, keine Placebos! Es nutzt bei mir nichts. Oh, na, mir geht's gar nicht gut. Oh, oh, Erika. Na bitte, der Host das. Ist schon geschwollen. Erika, ist schon geschwollen, bitte! Na, sehr gut. Na, super. Wieder mal ein kleiner Beck da ist. Ganz klar. Das ist wie. Ah, wenn ich einmal, wenn ich einmal mich wo antue, dann habe ich es endlos. Das sind halt vier Wochen. Das ist... Ach, warum immer ich? Ich verstehe es nicht. Erika, hallo! Kommst du bitte? Sie kocht, sie kocht herum mit dem ganzen Haus. Stinkt schon auf Zwiebel, bitte! Hier ich eh schon nichts mehr. Muss er mich ja noch gewöhnen. <lacht> du, bring mir lieber das Gesundheitsbuch. Wir können lesen, was ich hab. Bitte? Nein, danke. Danke. Na bitte bleib in den Unterschlupf, wir holen wir es selber. Ja, na danke, ich hole es mir selbst. Ja, Mitleid brauche ich gerade, wirklich nicht. Nicht wahr, jetzt lass mich da oben hatsch, die los. Ich will wirklich von da, da oben hatsch erst. Verdammt, da muss ich ja gar nicht mehr was ärgern. Ey, mit meinen 
gereizt, da alle Bucken und umhängt. Erika! Falls der Pumper da her spät zusammengebrochen nicht? Das ist ja auch wurscht, nie krank. Nicht, nicht auf die Burg, nicht das Fleisch, nicht krank werden. Das ist wirklich auch raus Natur. Alles wird da rein. Das geht so. Alles aus Granit. Ich weiß so, da schau mal, wo es auch hat. Ach, der Bulle. Was ist das? Was tut's mit der Schuhe? Jetzt geht's rund, jetzt bin ich gleich rein. Jetzt, was ist das? Was heißt das? Jesus, mein Gott, die Frau, das ist wieder so typisch. Komm, ist was modern. Haben wir schon wieder da. Was ist das? Was? Moment, was? Ah, ja, was schon? Ja, das habe ich schon. Ja, gehört. Ja. Was ist jetzt? Jetzt führt es einer Schwäche und schließt jetzt zum Zusammenbruch. Ach so, der natürliche Abbegriff, der hat trotzdem. Ja, weil es immer so zieht, ich kann ja reden, was ich will. Sie tut nur lüften und ich rufst dann. Zuerst haben wir was zerkochen, dann haben wir wieder belüften. Das ist wie. So, dass der Organismus. Das bin eh ich nicht. Mit sonst harmlosen Erregern nicht mehr fertig wird. Na, oder was das? In der Folge kommt es zu schweren Infektionskrankheiten. Wie wird der Edge übertragen? Jetzt pass auf. Der Edge wird das Hilfe übertragen, wenn virushaltiges Blut, virushaltiges Samen oder Scheidenflüssigkeit einer Person in die Blut bei einer anderen gelangen. Dafür reichen bereits kleine. Was? Was hab ich da? Ich bin schon ganz deppert, was steht da? Wenn Samen und Scheiden einer Person. Wie machen Sie das? Was heißt das? <lacht> Sonnenschein. Ich sag einmal, ich spiel den Teufel. Ich komm mal bitte her zu einem absoluten Schmutz. Jetzt legst du mir das Hundertsbier gleich rein, erst da. Voll Teufel, Samen, da ist was. Also, da fragst du dich wirklich, das ist voll Teufel, das Schein, die Dinger da. So was. Blödsinn, erst was. Was soll ich denn mit da? Naja, zwei ganz. Extrem deppert war das. Ist aber schon kalt. Das gibt's ja nicht. Die Erika. Erika! Hallo! So, was machst du mit dir? Was? Was hast du? Du gehst mit Mist? Du gehst mit Mist hinunter. Sie geht mit Mist hinunter! Klar! Das ist wichtig! Mülltrennung! Da will ich wuschel sie mit Hitz da! Wir bilden da haben, niemand bilden da haben, was eh? Papa. <lacht> Servus. Da ist der Bulli Pop, Christi. Du Mutti liegst schon wieder auf der Tag. Ja. Ey, alle mir hat's total alles, Kopf und Ding und Eiter und das. <lacht> Stirnhöhle und überhaupt und die Ehre, die kümmert sich überhaupt nicht. Was denn? Was? Jetzt denke ich, das ist super, nicht so genau so. Bitte, ein Hilferuf. Da hast du mir einen Samariterdienst. So, da hast du mir einen Opferstrohl machen. Bitte. Ich danke dir. Ja, nein, ich schicke die Erika vorbei, die holt es dann. Ja, ja, die macht das gern. Sicher, fahr ich mal ins Auto. Es wird schon nichts passieren, gell? Ja, ich, ich auch, du. Ja. ja, wir sehen uns ja am 24. Ja, da hole ich dich wieder. Ja. Um 16 Uhr, ja, wie immer. Gell? Kriegst du wieder deine Bandersmützen? Ja. ja. Papa, ja. Ja, bitte. Mama, schick mal heuer keinen grünen Morgenrock mehr. Ich hab schon fünf. Ja, gut. Ich dich auch. Pussi, Papa. Ja, pass auf. Hör mal auf, also steckst du ihn an. Gell, Papa? Mein Lieber, das ist halt eine Frau. Sei doch selten geworden, so etwas. Erika, hallo, meine Mutter hat angerufen. Hallo, Erika! Hey, Schatze! Uh. Kommst du bitte? Hey! Hey, kommst du 
be dead? Let's see. He's a young. Very good. Look, folks, we didn't say to try to be dead. Kannst du mir den Seitenschall bitte? Bist du lieb? Ja. Danke. Brauchst du nicht fragen, dann brauchst du ja. rausnehmen. Gut, ja. Also, nimmst du, nimmst du den Rosen, haben wir da anderes Rosen. Rosen nehme ich nehme bitte, ja. Ja, ja klar, nimm ihn nur. Was ist das schon? Sag mal. Was ist denn? Was riecht denn da so intensiv? Weil er sieht, was ein Magic Moschus ist. <lacht> Nein. Wirklich wahr, ja. Ah ja. Ja, das ist richtig ein bisschen herbisch, aber es ist nicht unangenehm. Ja. ja. Mhm. Schuppen haben wir schon wieder, gell? Nicht wie ich. Ja. Das Lustige, du nimmst du sonst nie ein Rasierwasser hin. Sonst nicht, nur weil heute fortgehe. Ach so, wo gehen wir hin? Nicht wie ich. Ich denke mir heute mit der Gabi von der Sozak, habe ich dir das gar nicht erzählt? Nein. Habe ich dir gar nicht erzählt? Nein. Du hast wahrscheinlich nur der Gabi erzählt. Wahrscheinlich. Ja. Ja. Nein, wir können nichts ernst, wir gehen ins Kino und schauen uns was Kritisches an, über die dritte Welt, Hunger oder Durst. Nur fein. Nein, ich hätte eh sowieso keine Zeit, wenn man so, man so für die ganze Zeit mal für die ja. Weihnachtssachen und ja. so. Aber ich so viel mehr. Was ist trinken? Ah, nein, ich glaube, da geht's ins Kino und trinken, ja, wieso? oder? Ja, wir wollen schon lange nichts trinken, Mann. Nein. Ja, wir trinken ja nichts eigentlich, ne? Also, ja, ich finde das ist aber trotzdem komisch. Ja. Ja, na ja, bitte, ja. Na, wo geht's denn hin? Ich komm nach, ha? Du, aber vielleicht gehen wir auch woanders hin. Also, das ist ganz... <lacht> aber ich mir gedacht, du nützt den Abend für dich aus. Iss was, trink was, saug was. <lacht> Du merkst das nicht, bitte. Wenn es nicht passt, dass ich mitgehe und sage, was auf Deppert am anderen tun, brauchst du jetzt wirklich nicht. Ja, ist der Kind so wirklich schlimm? Ja, aber sie ist schon, ja. Was soll denn das mal tun, ha? Du bist ein bisschen schon ein bisschen überempfindlich, ja? Ich glaube, ich meine, aber sicher nicht. Überempfindlich, aber das, ich meine, das sind Deppert der Tanz, weil so weit brauchen wir nicht. Und dann müsst ihr sehen, oh, ist mir eh wurscht, mir ist eh lieber, wenn ich mir nicht mehr Was soll ich denn ja. machen? Turm springen? Nein, nein, nein. nein bevor das du es noch lustig ja, findest. Ja, nein, gibt's ja, ja. 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 Außerdem hast du mal einen Frühstücksdienst. Ich weiß ja. es. Ja, da hab ich nichts davon, was du das weißt. Hast du das Gesicht da schneidet? Ja, ich schneide dir nichts, ich hab's ja gesehen. Ja, ja. Ich bin gespannt, was es morgen gibt. Was willst du? Na, ja, was willst du? Du nicht so. Du tust eh noch irgendwas aufteilen, was im Flierbach ist, was ich nicht mehr eingefahren hab, weil ich ihn vorher nicht eh eingekauft hab. Ja, ich weiß, wenn du Arme aufschießt, ein gescheites Frühstück ist, den Tag möchte ich. So. Okay, machen wir mal einen Fasttag. Ja. <lacht> Bist du morgen der Früh gar nicht da, oder was? Doch, aber ich möchte mich nicht stressen. Fuck! Ja! Telefon, gehst du bitte hin? Das ist eh die Gabi. Ich hab Telefondienst. Ist es? Na, hab ich gefragt? Na, fragen wir mal. Der Eichinger. Ist es? Sind Sie das Fräulein Gabi? Ist es? Ja, Sie werden eh schon erwartet. Ja, Moment, ja, bitte. Ist es? Du merkst das nicht. Was denn? Unterbewusst hast du mir Deppert's Fleiß runtergebrüßen, bitte. Ich meine, da gehst du noch anstellt. Das, ich das gibt's Tag, ja nicht. Ich hab den Sack gebröselt. Na, und wieder besser davon, oder was? Ich meine, du bist ja... Ja, aber was? Ich bin Herr, Herr. Ja, aber sicher nicht. 
sicher nicht. Ich bin hier. Ja, aber sicher nicht. Gehst du auf mich los? Gehst du auf mich los? Ja? Ja? Das ist ein Funktelefon. Ist es? Ja, Moment, äh, ja, er kommt gleich, ja, Moment, äh, Helmut, Schatzelberli, hüpft da her. Hallo, Prinzessin. Ja, ja auf, das war ein Telefon, Helmut. Ah, Bist du ah, denn? Helmut! Was ist das überhaupt? Die ist noch... Gib dir her, Herr, der schlatzt am Staubsauger. Wenn du das machst, Helmut, wenn du das machst, dann werde ich aber emotional. Ja? Das machst du nicht. Soll ich wieder die Staubsaugersackeln verstecken? <lacht> ja, hallo, Gabi, was schauen wir uns an? Emanuel 2, ja, gerne. Ja, nein, kritischer Film, ein bisschen Dutzel nach, schon ein bisschen. Baby, mach dich schön. Ich bin... Ja, da wird er besser davon. Putz verkündigt, ja. Mhm. Du nur ein bisschen was umbröseln, bitte, ja. <lacht> Nein, Mann. Nein, es gibt... Was ist? Nein! Was? Ja, na schau bitte! Schau das an, Mann. Ich weiß nicht. Bitte schau das an. Mit dem Grund triffst du mit der Gabe wieder rauf, Kerl, bitte. Ich meine, das fällt auf mich zurück, oder? <lacht> der Gabe ist es scheißegal, was ich für einen Grund habe. Okay, ja, was? Ja. Ach so, das ist auch so ein Dreck, so wie du? <lacht> Dein Frühstück kannst du morgen schnitzen. Schmutz, 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 schmutz. Solche Haufen Scheiß hier für Frühstück von dir. Aber wo hast du wenigstens endlich mal was Frisches? Ne? Bezirkskommissariat 12. Was soll's von euch wieder hören? <lacht> Wie geht's denn? Anzeige? Er weiß, dass wir keine Rosen verkaufen wollen, oder? <lacht> Platz nehmen, aber leise. <lacht> Was? Mach gar mal richtig in der Frühmilch. Hoi, Fui! Was mach ich da mal weg? Hack. Hack. Was ist Was mach ich? Marese. Marese. Um was geht's denn, ne? Vergewaltigung. Hier ist. Ach so, wo ist Zwar kann das sehen. Ja. Äh. Also, sie sind, ja. Gut. Äh. Unangenehme Sache, gell? So, wo ist ah, Der Kollege macht das, gell? Zwar kann das sehen. Zwar kann das sehen, Marese. Ein ganzer Schießer, was? Haben wir noch einen doofen Gulatschen? Nein, aber. Nein, ich frisch es. Kollege. Also, immer so. Arme, bitte zu Lose Batsch. Fatsching. Alter, sehe ich jetzt mal. Fatsching. Der Ruf, Fotomodell. Du hast ja. Francesco, wie schaut man mein Fotomodell? Fotomodell? Genau. Fotomodell. <lacht> Na ja. Wie schreiben wir das heute, ha? Gut, gut. Eine Frage haben für einen zweiten Beruf, wenn das einfacher ist. Nichts, ne? Ja, dann machen wir mit drei O. Was ist das für ein Der Morgen? Nein, nein, warte mal. Warte, was? Schreibt mir auch nicht gleich das Schübe. Sie macht Fotos. Tschüss. <lacht> Wo ist der Wohnsitz? Maria Vorstraße 32. Tschüss. Und? Wo ist das Verbrechen passiert? Maria Vorstraße 32. Tschüss. Wo? Na, hallo, hallo, hallo. Wo? Moment einmal. Wir schauen mal. Was ist schon? Na, wo ist der Wohnsitz? Ne? Na, wo ist Ah, sagen Sie mal, Frau B.H. Witz. Ah, Witz, das passt. Ah, Frau Berit. 
Ähm, nehmen wir an, das ist ja genauso wie uns beiden aufgefallen ist, dass das äh, wir Verbrechen in der eigenen Wohnung von Staaten ging, oder? Haben Sie den Täter erkannt? Oder? <lacht> ich sehe immer. Sehr schön. Und haben Sie was angehabt? Nur ein Bodemann, aber auch wenig, ne? Moment, äh, ich meine, nur ein Bodemantel? Ich meine, nur. Ich meine, nur, nur, also. Nicht. Kein Schlitz oder nichts. Und haben Sie wenigstens ein paar Verletzungen, da ist schon ein paar Pflege, Beckenbrüche, ne? <lacht> Wieso kommen Sie denn dann her? Ich verstehe jetzt nicht ganz, äh, haben Sie sich nicht zu wehr geschützt oder. Normalerweise sagt man ja, der Zwirn geht nur dann durch das Nadelöhr, wenn die Nadel nicht zapft. Ja. 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 Und? Ja. Haben Sie sich nicht gewehrt? Warum nicht? Das heißt, der Mäse kommt vorne, das hier kommt, das gibt's ja nicht. Ach so. Ah, Sie wollen in der Küche ein Messer herumbringen. So? Aus der Lau, was ist denn? Du hast keine Ahnung. Naja, blöde Geschichte, ne? So, was ist der Kaffee schon? Was ist der Hehl, euer Geschlecht? Was ist der Hehl? Hehl, euer Ich Ja, das war drei Uhr, weil man braucht sich gar nicht. Hallo, hallo, hallo. Bremst ein bisschen. Ah, Frau, ich habe jetzt. Ich werde euch schon mal etwas sagen. Nicht als Polizist, sondern als Mensch. Frau, ich habe jetzt. Wenn ich eine Gerichtsverhandlung nach einer Vergewaltigung habe, ist eine. Sehr, sehr unangenehme Sache. Vor allem für eine Frau. Ich, meine, ich spreche wirklich aus Erfahrung. Es äh, werden Fragen vor Gericht gestellt, die sind nicht immer angenehm. Ja, die Richter sind ja von äh, Beruf aus sehr genau. Die wollen nur das Wissen, die Teile teilen. Teil und das und äh, dann muss ich sagen, ich glaube nicht, dass sie noch eine Rolle mehr wollen, schon wirklich so erinnern können. Ich bin jetzt wirklich hoch, ne? Wir sind wieder Sachen aufgeholt und so mal so, ich muss Ihnen einfach diese Peinlichkeit ersparen. Äh, vergessen Sie die Anträge. Wirklich. Ja. Sie haben nur für Ja. So, hier weg. Äh, machen Sie folgendes. Gehen Sie schon mal heim, legen Sie sich hier nieder, rufen Sie sich hier wirklich aus. Morgen schaut dann gleich die Wölfe ein bisschen anders aus. Nein. Und dann machen Sie mal an, so rufen Sie mal Arbeit im Dienst beim Ex da. Und ja, dann so ich ein bisschen ungehalten am Telefon. Ich glaube, das hat sich verdient, der Lasa. Und so ist der Mann von Krieg und Klar. Ja. Pass einmal ja, auf, wenn ich so ein armes Flur komme. Bin ich bei der Polizei. Danke. <lacht> Ich glaube, es wird ein Bedenken geben, weil wer möchte was tun mit der Polizei, wenn sie sein muss, nicht? Nicht einmal mir. <lacht> Und außerdem, Frau Bärwig, schauen Sie, wollen wir ein Foto machen. Genau. Ich möchte nicht wissen, welche Fotos Sie mit machen. Ja, was ist so? Ja. Ich will nicht mehr. Ich meine, <lacht> ich glaube, Sie wissen, in welche Richtung ich da anbete, ja? Gut. Was ist im Sinn, gell? Vielleicht brauche ich ein paar Sachen. Ja, genau. Ja. Was ist das an? Wollen Sie den Fall, gell? Wiedersehen, grüße Sie. Wiedersehen. Und tschüss mit Ü. Was da steht? Wir haben Psychologe. Nö. No. Das hast du in der Redaktion gehabt. Geld in Kreta, kann er von der Kacke hemmen. Nein, grüße Sie den Chronikteller, wo kein Schell. Der ist Fritz, ist der Franz. Fritz, kennt der Bär wieder Elisabeth, 26 Foto-Modell? Ja. Was? 
Ja, det var skjønest fordi, fordi mor ikke har vask over. Det er godt, Mark. Det er godt. Det er godt. Jeg synes virkelig, at du får hat. Jeg synes virkelig, at du får hat. Nej, jeg kan ikke sige det. Jeg synes bare, at du skriver til sådan noget. Jeg synes ikke, at du skriver til det. Jeg synes, at du er så fort at kopi må holde, og så fort at foto må holde. Nej, det har man sikkert ikke. Du drager det ganske direkte, eller sådan noget. Tak, ja. Det er ikke sjovt. Jeg kan jo være lidt let. I går med det sjovt, men vielleicht bin jeg en by. Det er jo en, som er det så. Mit ding. Og vi kan også lidt af Vispi og Sæt, der går ramt ind. Ja, pas op, vi fruger mig, hvor det skal gå. Das Leibende ist, da kannst du Fuß spielen, da brauchst du nicht alles anschauen. Okay. Bitte.